Բարձեզ հարգելի հայրենակիցներ, Ամերիկյան ABC հեռուստանկերության ուղիղ եթերում նոյան տապանի քննարկում հաղորդաշարնի Երևանից։ Իշեցնեմ, որ հաղորդման ընթացքում կարող եք զանգահարել Ամերիկյան 8 Հաղորդմանը կարող եք հետևել նաև արձանց նոյան տապանի վեսբուկյան խմբում, նոյան տապանի վեսբուկյան էջում, նոյան տապանի հերուստանկերության յութուբյան էջում։ Ներկայասնեմ այստոր նոյան տապանի տաղավարում գտնվող մեր � Այն տեղից բերել եք տիգրան մեծ արկայի մասին այդ վիլմը ստեղծելու ձեր կաղափարի սենարը։ Հիմա ուզում եմ տեսներ, որ պուլում են աշխատանքները և ընդհանրապես այն տեղ գնալ գալուց հետո Վիլմի սենար գրելու խանդիրը շատ վաղուց եմ ես հղացել, տարին էր շարունակ տիգրան մեծը որպես կերպար, որպես ազգային մեծություն, ազգային գաղապարախոսության մարմնացում, ազգային իմաստության մեր մեծ հպարտություն և հենց այդ պահից սկսվեց իմ մեջ միտ կղանալ աշխատել սցենարի վրա։ Դա բավականին բարդ գործողություններ, որտև ոչ մի այն մովսես խորենացին, այնտեղ ադոնց, խաչիկ դաշտենց, տարբեր հեղինակների, պարիս հերունի, ինչ որ տիգրան մեծի մասին կար պատմական պաստատղթերում, առանցին հոտվազներ, ես կսեցի ուսումնասրել դիտել ոպերաներ իր մասին, որտև աշխարի տարբեր երկրներում մոտ 25 ոպերա հատոգ տիգրանին են նվիրված եղել, 1700 թվականերից սկսած այդ ոպերաները հիացրել են ժողորդին մեծ ռեժիսորներ խոշոր բեմերում, իտալայում, նյու որքում, տարբեր տեղեր։ Ուրեմ է, բայց հայերս չունենք, հայերս ոչ մի ոչ վիլմ, ոչ ու բերա։ Եվ այդ մասին ես նումնիսկ այստեղ մի որինակ եմ բերել, ոգսվորդ է համալսանի պրովեսրներից մեկը, թե ինչպես է խոսում տիգրանի մասին, ես կուզենայի, որ ամպայման դա մեր հայերը մեր ժողորդելսեին, Հիմա, դեսեք, թե ոգսվորդի համալսանի պրովեսոր, պատնության վակուլտետի պրովեսոր Քրիստով էր բոյկերը ասում է, դիգրան մեծը հին աշխարի այն բացարի կարկաներից է, որ երբեք միայնակ որոշումներ չեր ընդունում, բոլոր որորդների վերաբերյալ խորդականեր ուներ, որոնց բոլորին պարտադիր լսում էր, ուներ ռազմական խորուրդ, որտեղ ընկրգված էին ամինապործված գեներալները, առասպ, բակարատը, մերուժան հրշտունին, կեսար բակոնցը, սախպար կողբացին եվ այլան, մի բան է զարմանալի, ինչու հայերը չեն ծանկանում ամինա բարցեր մակարտակով ներկայասնել այդ մեծ անհատականությանը, որպես հայ իմասնության ու կ հիմնային գաղափարն ու զգացողությունը, որտվ ես հիմնականում գիտեք սպավում եմ ազգային թեմաներով, այդ խնդիրներով, ինձ ուղակի նպատական մղեց մանդրազնին ուսմնասիրություններ կատարել պատմական պաստերը և գրել ավելի կիչ այլ բաներով սպաղվեմ և կենտրունանամ և ճիշն ասաց ճկնավորի նուման ողջ որը նստաց էի համակարջի արջ և ստացվես տիկրան մեծ սենարը այսօր իմ ձերքում է արդեն պատրաստ է, այո տվել եմ ես նա ընթերցելու � Ես չեմ ուզում ասել իմ գրազն է, որ հավանել եմ, պարձապես զարմացան, որ ես կարողացել եմ այդպես պատմական պաստերի իսկությանը մոտենալ հիմնովին և չշկրտորեն ներկասնել մեր արկայից արկայի, մեր հպարտության, 
մեր բացառի քայքական կերպարի, որի համե մատել են Ալեկսանդր մեծի հետ եւ այդ սցենարը այսօր կա։ Եվ թե ինչ են կարել մենք, ինչ է մարել գալուցս հետո, արդեն ստեղծել ենք աշխատանքային խումբ, այդ աշխատանքային խումբը հիմա զբաղվում է շատ կարճ գովազդը նախապատրաստելու աշխատանքներով, որովհետեւ մենք կարողանանք տարբեր հերոսահալիկներով հերարցակել, գտնել առաջին հերթին հովանավորներ, գտնել այն հային որը նպատակ ունի, որը ոչ թե միայն կողքից երազանքներով է խոսում հայ ազգի հայկականության մասին, հայ երիս հավաքականության մասին, այլ Տիգրան մեծի այս հրաշալու անզի կերպարի ստեղծումով նա իրեն էլ կբարձացնի, կհասնի համահայկական արժեքների այսպես գնահատակի գնահատանքին եւ կորոշեն որպեսի հովանավորեն այդ ֆիլմը, որովհետեւ սա ամբողջ հայերիս ողջ հայության հպարտության թեման է սա է խնդիրը դե կին ազատերյան իսկ ինչպեսին ֆիլմ պետք է լինի այն իր հուզորությամբ իր այդ արտահայտականությամբ դուք պատկերացնում եք ժամանակը ինչքան պետք է տեվի այդ ֆիլմը իհարկե որովհետև դա բավականին ծանր եւ ֆինանսատար եւ աշխատատար այո շատ ճիշտ հարց եք տալիս այս ֆիլմը պետք է լինի գլադիատորի նվիրված գլադիատորի չափանիշներով եւ ալեքսանդր առաջին առաջինի ֆիլմի մակարդակի սա շատ բարձր ֆիլմ պետք է լինի եթե մենք պետք է նկարենք այդպես հասարակ նամինացիաներով ձևավորումներով տարբեր ֆիլմ դա այն արդյունքը չի տա մեր որոշումն այն է ստեղծել մի հզորագույն ֆիլմ որը արժանապատիվ է դիգրան մեծին եւ հայ ժողովրդին որովհետեւ հայերս մենք մեզ չենք ճանաչում հայ ինքը պետք է այսօր հասկանա որ ինքը դիգրան մեծի ժառանգորդն է երբ որ դու չգիտես քո պատմությունը դուք ես այդպես չես սպահում ինչու մեր խոսքի խոսակցական լեզվի մեջ գնում էր այսպիսի բան այս երկիրը երկիր չի ինչպես կարելի այս սուրբ երկրին այսօր են մարտիկան որոնք չխորանալով մեր ազգային պատմության էության մեջ կարող են նման արտահայտություններ անել չի կարելի մենք եղել ենք հզոր բարձր գաղափարայնության հաղթա մշտապես հաղթանակ տանող ազգ եւ այդ հաղթանակները մեր անցյալը մեր գեցությունը մեր մեծ փորձը մենք պետք է անպայման կրենք նաեւ ուսում եմ ավելացնել մի բան հայերիս մեջ տարիներ շարունակ դարեր շարունակ ոչ թե տարեր շարունակ եղել է մի սովորություն անցյալը չկրկնել անցյալը, չմոտենալ անցյալին, կարծես թե այդ անցյալը ինչ որ ձևով, ինչ որ մի վատ բան է, որը իրենք խոսափում են, անցյալից կտրվել մենք չենք կարող։ Մենք ունենք մի խոշոր իմաստություն, ասում է 7 փորտով իրար նման են։ Գենը 7 փորտով քաշում է, այսինքն յուրաքանչյուր նոր ծնված որևէ էակ, ինքը նման է կամ իր նախապապին կամ նախատատին։ Անպայման իսկ 7-րդ պորտը այսինքն ժառանգաբար այդ 7-րդ սերունդը ըստ մեր սասնացրերի էպոսի 7 անգամ պետք է ավելի հզոր լինի քան նախորդները մենք ուրեմն պետք է սովորություն դարձնենք ինչու ես ընտրել եմ տիգրան մեծ այլ հերոսներ էլ ունենք որ կարող էի ես մոտ են անրանց ավելի հեշտ ու թեթե մեր որոնք եթե հաշվի առնենք որ նա ամուսնացավ ոչ թե հայ ու հետ եթե ազգային արժեքների մասին չէ նա ամուսնացել էր սկզբում ներողություն հայ ու հետ համասպյուրի հետ որը նախիջևանի նահապետի դուստն էր հետո նոր պոնտոսի արքան այո միտրիտատ 6-րդը պոնտացին ստիպված իր աղջկան Կլեոպատրային տալիս է կնության Տիգրան մեծին ընդվորում Տիգրան մեծ առաջին անգամ մերժում է երբ որ նամակով է դիմում Տիգրան մեծին նա ասում է որ ինքը տիգնաստիկին ունի չի կարող գնալ նման քայլի եւ պոնտոսի արքան պատահականորեն ոչ թե պատահականորեն այլ միտումնավոր առանց արքային տեղյակ պահելու երբ որ արդեն մտնում են հայկական հող պատկարակի վրա բերում է իր շքեղաշուկ դստերը Կլեոպատրային որի գեղեցկությունը ուղակի հերվից էլ որ դուրս էր գալիս ուղակի չեին կարողանում դիմանալ նրա այդ շքեղ տեսքին 16 տարեկան աղջիկ է լինում եւ դա շատ հետաքրքիր պատմություն է այս այդ բոլորը մանրամասնորեն շեշտել եմ եւ երբ երբ որ Կլեոպատրային բերում են արտաշատ նրան դիմավորում են արքայա մայրը արքան թագուհին եւ թագուհին երբ որ տեսնում են նրան զարմացած իր միջով մի դող է անցնում բնազորեն զգում է որ հակառակորդ է գալիս բայց իր վեհությունը ցույց չի տալիս որտեղ Տիգրանի համար ինքը միշտ ընկեր է եղել եւ այդ մասին Տիգրանը խոստացել է 
տիգրանը թագուհուն խոսքով որև է բան չի ասել, երբ որ հայասքով նա էլ է թագուհին, թագուհին սկացել է, որ տիգրանը ինչ է ուզում իրենից, ինչ է խնդրում, կամ իր հետ ինչ է կատարում, այնպես որ նա ունեցել է կեին համասպյուրին, որը ունեցել է մեկ որդի վարազդատ թագաժարանքը, որը սմաղվում էր թատերակիտությամբ, � Բավականին հետաքրքիրը գնում այս մահեսինի հարկե կա, վիլմի մեջ լայնամետրաշ սա գեղարվեստական բավերագրական վիլմ է լինելու, որը լեպ լեցուն է և պատերասներով, և գաղափարաբանությամբ, և տիգրանի հերոսական պայքարով, այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա շատ հետաքրքիր վիլմ է լինելու։ Դիկին ասատերյան ձեր նպատակը որն է, այդ վիլմը ստեղծելու մեզ մեր պատմական տարասները, ինչի հիման վրա, ինչ եղավ մեզ հետ, ինչպես կարող էր 40 տարի տիկրանը ստեղծել ծովից ծով Հայաստան, մի ջերկրական ծովից մինչև կասպիս ծով ընկաց տարասներով, այդպիսի հզոր պետություն ստեղծել, բահել, Հայաստանի պարտորությունից հետո նա գերի վերցրես տիգրանին, այդ ժամանակ պետությունների, շրջակա պետությունների մեջ, այդպեսի որեն գոյություն ուներ, պայմանագիր կնքելով, որ մինչև Հայաստանի թակավորը չմահանա, տիգրանը չի վերատարնա որ որ տիկրանը ստացել է ժամանակի ամենա լավագույն կրթությունը, կրմագան բարձագույն կրթությունը, առաջին հերթին նա տիրապետում էր աստղակետության, տիրաբերում էր բոլոր իմ աստությունենի նա կարվոր են այր տեզերկ, եմ մտացել, թե իր երկրի հետ ինչ է կատարվել կամ կատարվելու։ Այդպիսին է, նա շատ զոր է գանցնավորություն է, խոշոր հոգեպան է, նա տեսեք, եվ որ նա վերադարձավ Հայաստան առաջի կայլը, որ արեց, առաջի տաշախ մեր հայ ժողորդին և գալիք սերնդին, որպսի կարողանան երկիր ու Հայաստան պահել։ Նա առաջին հերթին մարդահամար անցկացրեց ամբողջ Հայաստանում։ Դեսնում եք, առաջին հերթին մարդահամար եկրորդը մասնակետները դա այն շամանակ ինչ կարկ աշե գործություն, գինո գործություն, ինչպիսի արդադրություն կարկ։ Արհեսների հետ կարկ։ Այո, արհեսների գործացությունը, ինչպիսի մասնակետներ կան հայրենիքում, ինչպիսի գավարներ կան, որ գավարներում ինչպի� ուներ խորդականեր, որոնցից ամեն առավոտ ինվորմացիա է ստացել երկրի իրավիճակի մասին։ Չշգրիտ ինվորմացիաներ։ Ոչ թե այսօր անման, որ արդեն տարիք նարնում են, տանում են իրենց մոտ աշխատանքի, որպսի ապահովեն � հսկել է, հեկավարել, հետևել և խիստ աշխատասեր է եղել։ Դիկին ասատերյան կշահնակ ենք մեր զրութը կարճատել գովազդային դատարից հետո հետևեք խնդրեն։ Ելի հրստատի տողներ նոյան տապանը կրկին եթերում է և 
ունեք ինչ որ ռեժիսորներ դերասաններ որոնք արդեն արձագանք էլ են կամ ցանկություն են հայտնել այդ ֆիլմում նկարահանվելու կամ նմանատիպ գիտեք կարծիքներ եղան երբ որ մենք աշխատանքային խմբով հավաքվեցինք կարծիքներ եղան սակայն ես սпасում եմ ամենաճիշտ դա է որ անոնսը լինելուց հետո երբ որ մենք հերարցակային ցանութացնենք ռեժիսորները ովքեր որ իրենց մեջ մեզ մեծ ուշքը գտնեն դիգան մեծը կայացնելու իսկապես բացառ շեք ֆիլմ ստեղծելու ես սпасում եմ այդպեսի ռեժիսորների առաջարկին այո ինչպես նաև ֆինանսավորմանը որտեվ արդեն մի քանի նամակներ հղել ենք տարբեր մարդկանց սпасում ենք դեր բայց դեր կոնկրետ ինչ որ առաջարկություններ չկա ես սпасում եմ գտնել այն մեկ հային ներողություն գտնել այն մեկ հային կամ հայերին որոնց մեջ կա ազգային սերմնահատիկը ազգի հավաքականության այդ բարձր գաղափարը որ տիգրան մեծը դա անսնական ֆիլմ չէ դա համահայկական արժեք է ինչու մեր հարևան թուրքերը վելիկա լեպնի վեք ֆիլմ են հանել 260 թե 360 սերիանոց եւ դեռ շարունակվել շարունակվում է սուլթանի վրա տեսեք բա մենք հայերս ունենալով այդպիսի փառապանց արքայից արքա արքայից արքան կոչվել են այն անձը որը սրբերի ժառանգություն ունի կոչում ունի սրբական կոչում ունի տեսեք այդպիսի անձ ունենալուց այդպիսի հերոս ունենալուց ուրեմն մենք հայերս այդքան մեզ գովաբանում ենք որ համաշխարհային ազգենք գիտության ազգենք իմաստության ազգենք ուրեմն մեկ դիգրան մեծ ֆիլմ չենք կարող անել դա մեզ ուղակի հայերիս համար ահոտ է որ այս ֆիլմը գլուխ չկա սա ես ինձ համար չեմ արել իհարկե այդքան ես գրել եմ առանց որևէ մեկի թելադրանքի կամ որևէ նույնիսկ զրո դրամի օգնության ես երկու տարի աշխատել եմ այս սցենարի վրա ուսումնասիրել եմ գիր ու գրականություն եւ գրել եմ եւ շարունակելու եմ հետաքրքրել այնքան ինչեւ ես համոզված եմ որ անպայման անպայման հայ ժողովուրդը պատվասեր է պատվախնդիր է անպայման կգտնվի այն մեկը որը կասի ես հովանավորում եմ այս ֆիլմի ես տեր եմ այս ֆիլմի իրականացվելուն սա կլինի մեծ ուղակի հայերիս համար չափազանց մեծ նվեր մինչև հիմա ինչ կան ֆիլմ արել են դավիդ բեկ միուս միուսները չէ ճիշտ է դրանք այդ ֆիլմերի մեջ կա հայ ժողովրդի տարապանքը եթե մարդը հաղթանակ է տարել տեսեք չէ հիմա արցախի մասին ասենք այս հաղթանակը մենք տարանք ֆիլմեր են նկարահանում ամբողջ ցավ ու տարապանք է ասվում է որ մենք հաղթանակ ենք տարել բայց այդ հաղթանակի մեջ այնքան մենք նեղվում ենք այնքան ապրում ենք մեր զորեղ մեր կորուսներով մենք չպետք է այո մենք չպետք է արդեն այդ տարապանքներից կպնենք ինչպես հայոց գենոցիդը հայոց գենոցիդից հետո հայ ժողովուրդը վեր հառնեց այդ վեր հառնելու պահը այ մենք ինչ ենք անում հիմա ինչպիսի հրաշներ ունենք համաշխարհային մեծություններ ունենք անհատականություններ որոնցով մենք պետք է ապրենք մեր գենը դա է վեր հառնելու կառուցելու շնացնելու ստեղծելու արարիջ ազգենք ինչու են կոշում արարատ արարիջ ազգենք մենք պետք է այդ առաջագործությունը լինի մեր ուղությունը եւ դրանով մենք պետք է վեր հառնենք մենք նման չենք մյուս բարբարոսներին ուզում է 300 սերիանոց ֆիլմ ստեղծեն թուրքերը որևէ նշանակություն չունի հասկանալի բայց մենք գոն եմ մեկը մեր իմ մաստուն երկրի պետական խոշորագույն գործիչի մասին հայոց հզրակույն տիգրան մեծ արքայի մասին գոն եմ մեկ ֆիլմ չունենանք սա է խնդիրը մենք զանգ ունենք դիկին ամեն ինչ որ սենք դեսել Այո լսում ենք դուք եթերում եք Բարի ձեզ Իկրան մենք գլոպատրան ֆիլմին է եղել թե իր այգին է եղել շնորհակալ Գլոպատրան իրկինն է եղել թե սիրուհին է եղել Տիգրան մեծին Գլոպատրան Տիգրան մեծի կինն է եղել որից ունեցել է 3 զավակ զարեհը առաջին որդին որը իր հոր եղբոր անունն է անունով է կոչել Տիգրան ավակը եւ Տիգրան կրսերը իդեպ ասեմ որ երեք զավակներն էլ դավաճանում են տիգրանին որտեվ զարեհը երբ որ տիգրանը միջակետքի տարածները գրավում էր միջակետքի այո կապատովկյան մյուս տարածները երկար պատերազմական ճանապարհորդության մեջ էր զարեհը ավակ որդին կազմակերպում է արտաշատում ըմբոսություն հավաքում է մի քանի նահանգների ղեկավարների եւ իրեն հայտարարում է երկրի արքա բայց տիգրանը անողոք էր 
նա կարկատրեց շրջապատել արտաշատ կաղաքը և եթե չհանձնվեն ոչ մեկը ողջ չմնա բայց բարեբախտաբար արտաշատի ժողովուրդը կարողացավ դուրս գալ պաշտպանել իր արքային մեր արքան տիգրան մեծ նե ոչ թե զարե կոչերով եւ դարպասները բաց հարեցին եւ պետական արքայական զորքը մտավ արտաշատ բայց տիգրանի որդին գախտի ճանապարներով ուզեցել էր ճողոպրել, բայց նրան չճանաչելով մարդիկ, որտեղ հակել էր սովորական քաղաքացիական հագուստ, սպանել էին մարդիկ նրան։ Եվ երբ Տիգրանին նա փտրում էր իր որդուն եւ երբ դիակը գտնում բերում են, ասում է հանկած Արտաշեսյանների դամբարանում ճամփոփեք նրան։ Նա դավաճանեց Սայրենիկին, նա իմ որդին էր, բայց դավաճանեց Սայրենիկին։ Տեսեք, Արտաշեսյանների դամբարանում չի ուզում որպեսի ամփոփի իսկապես կլեոպատրան եղել է տիգրան մեծի երկրորդ կինը որտեղ այն ժամանակ բազմակնություն կար ընդհանրապես հայոց աշխարհում էլ արքաներն էլ բազմակնությունը նրանց վրա էլ էր տարածված բայց տիգրանը համասփյուր թակուհուց բացի չի ունեցել որևէ մեկին իսկ ինչու նա ամուսնացավ կլեոպատրայի հետ ինչու որով հետեւ տիգրանը չեր ուզում որպիսի հայ ժողովուրդը ծանր կորուսներ կլնի կրի պատերազմների միջոցով ուրեմն մի դատ պոնտացին շատ հզոր անձնավորություններ նա եղել է ալեքսանդր հոր կողմից ալեքսանդր մեծի շարանկորտը մոր կողմից պարսից դարե աշկայի ուրեմն նա գրավել էր հռոմեական տարածների մեծ մասը եւ ահավոր անհանգստած ուղակի փորձանք էր հռոմեացիների համար միզդատ պոնտացին եւ մեր փոքր հայկը գտնվում էր նրա տրամադրության տակ միզդատ պոնտացու եւ որ նա աղջկան ինքն է բերում պատկար 300 հոգով նրան այդ պատկարակի վրա դրած ոսկե կուրբ պատկարակի վրա այդպես շկեղաշուկ նա բերում է ինչու պոնտացին ուզեցա որ իր աղջիկը ամուսնանա տիգրանի հետ նա չեր ուզում նախ փոքր հայկը իր ձեռքից բաց թողնել երկրորդ այդ ժամանակ ծանր իրավիճակ էր ամբո այդ տարածքում հռոմ պարսկաստան հայաստան պոնտոս պոնտոսը հարցակվում էր հռոմի վրա հռոմի տարածները տարածներ վրա աշխուներ պարսկաստանը պարսկաստան հայաստան հարաբերություններն էին այդպես խախտվել իհարկե տիգրանը յետ վեցեց այդ 70 հովիտները եւ հիմա այդ որպեսի պոնտոսի արքան մնա այդ հզորության վրա նա տեսա որ տիգրանը յետ վերադարձրեց պարսկաստանից իր հայրենիքից վերցած տարածները եւ տիգրանը շատ հզոր էր արդեն միջակետքում բավականին պետություններ էր միացրել հայաստանին պոնտոսի արքան վախեցավ որ տիգրանը կարող է նաեւ պոնտոսի վրա ինչ որ ցանկություններ ունենալ պոնտոսը գրավելու եւ նա իր աղջկան որոշեց անպայման ամեն կերպ առաջարկել տիգրանին տիգրանը ինչու համաձայնվեց որով հետեւ տիգրանը նպատակուներ այդ ժամանակ հայաստանը բաժանված էր 4 պետությունների 4 պետությունների եւ տիգրանը անպայման ուսում էր միավորել ստեղծել մեծ հայաստան ծոպ կարանցին կոմակեն են առանցին փոքր հայ կարանցին մեծ հայ կարանցին եւ արդեն տիգրանը միավորել էր այդ պետությունները այս եւ ուսեցավ տիգրանը որպեսի ինքը փոքր հայկը խաղաղությամբ ետ վերցնի եւ փոքր հայկը միայն չէր մենակ չէր այդ տարածքը այնտեղ շրջակա տարածներ կան որոնք ինտագայ էին պոնտոսի արքային եւ երբ որ նա սկզբում առաջարկում է տիգրան մեծը մերժում է չի ընդունում բայց որ պոնտոսի արքան արդեն դստերը բերում է արտաշատ եւ տիգրան մեծը իհարկե որպես տղամարդ նրա գեղեցկությունը մի գուցե է այդ պահապատությունը այո չի նշում մի գուցե հենց փոքրիկ փոքրիկ գայթակություն բայց հիմքում եղել է հայրենիկը եւ տիգրանը պայման է դնում պոնտոսի արքայի առաջ փոքր հայկը իր ողջ տարածներով միացնում եմ հայաստանին միայն այդ դեպքում կլինի կլեոպատրայի հետ մեր ամուսնությունը միայն սա է խնդիրը հանուն հայրենիկ Եկինը Ասատերյան փաստորեն դուք փորձել եք նաև անցյալը եւ ներկա այդ ժամանակների մեջ ինչ որ զուգահեռներ անցկացնել նպատակը նաև դա է եղել անպայման ինչու տիգրան մեծ տեսեք տարածներ գրավելուց արքան հերանկարային ձևով էր այդ տարածները գրավել որպեսի եթե հետո հանկարծ ինչ որ մի վտանգ լինի հայաստանի համար ինքը կարողանա զիջել այն տարածները որոնք հայաստանի մեջ չեն մտնում օտար երկրներ են նրանք այսինքն դեռ մինչև արաբական թերակղզի հասել էր ինքը 
ինտեղ հրեական տարածներ կար, արաբական թերակղսիներ, հրոմյական կայսրության գրավաս տարածներն էր, սելևիկյաններն էին, այս բոլուրը դիկրանը կարուղացավ վերցնել և երբ որ պոմպեոսը հարցակվեց, վերջին հարցակողն է ռ խնդիրը սա էր, պետք էր պաշպանել Հայաստանը, մի այն հայրենիքը, ամբոշ նպատակը դա եղել տիկրանի, պետք է ոգտվել տիկրանի ռազմական կաղակականությունից, տեսեք նա ինչպես է վարվել, ինչպես կարուղացավ պա� Սիկին ասատերյան, մենք շառնայք ենք զրույցը կարճատել գովազդային դաթարից հետո և ասեր, որ մենք հեռախուսը զանգեր ունենք ամպայման գովազդից հետո կպատասխանդարի։ Ելի հեռուստադիտով մեն ոյան տապանը լավ, դուք այդ հարց մեր հաղորդմանը չի վերաբեր, որ մենք չենք կարող այդ հաղորդումները ծուցադրել են, պես որ մեր թեմայի մեջ չի ձեր հարցը։ Դիկին ասատերյան, պաստոր են դուք ունեք երկու տարբերակ, կամ կլինեն մարդիկ, ովքեր հովանավոր են և վիլմը կյանքի կկոչվի, կամ եթե վիլմը պետք է լինի սովորական ծածրվորակի կամ իր կարողեղովանավորել, հայեր, ասկությամբ հայեր, նույնիս կարող են ասկությամբ հել հայեր էլ չլինել մարդիկ, որոնք ուզինան, որ այսպիսի հրաշալի վիլմը հովանավոր են։ Այս վիլմում մենք կտնում ենք, որ պետք է խաղան համաշխային ճանաչում շատ լավ կլնի, որտև գլադյատրի մակարտակի վիլմ ունենալու համար չեմ կարծում, որ Հայաստանյան պայմանները կբավարար են։ Դրա համար կա այս խնդիրը և ես հույս ունեմ, որ մենք հաջորդ հանդիպմանը կմասնակցենք նաև նախ լիա հույս եմ, եթե այս վիլմը ծնվեց, եթե այս ծնարը ծնվեց, ուրեմ այս վիլմն էլ կծնվի, երխան ծնվել է, մեկ է, նա պետք է մեծանա, վիլմը ամպայման լինելու է, դա ես երթվել եմ և գնալու եմ ինչ Ինչ հանենք, բերենք ում մակարտակին դարձին։ Եվ չեմ ընդունում, պատմական պաստեր կան, ուակի մեր ժամանակա այդ կան սուղ է, ունակ եվ չեմ ընդունում վարդանաս պատերազմի հաղթանակը բարույական։ Դիգրան մեծը բոլոր տեղերու համազգային պարտության, համազգային սպանդի, այդ բոլոր բաները մեր միջից աղթեն պետք է անենք, դարը պոխվել է ժամանակ ու մտացողությունը պոխվել է, առաջ պետք է կայլեր, ազգը պետք է հանել այս տրեսիս, այս կա� Ոչ թե այդ մի այսպիսի բաների մեջ եվ ամեն անգամ հերոսացույց էլ չմիացնի, որ չլսի, չի կարելի, մենք պետք է ունենանք հպարդ ապրելու, ճիշտ ապրելու, ճիշտ գործելու պահեր, բոլորով պետք է պետություն � Հորձ էին այդ ոնց որ իմա Սինգապուրում է կատարում, եթե հանգարց, որև է մեկը կարումցերը զբաղվ ինչ որ բանանի, անմիջապես կստանա իր արշանի պատեշը, Հայաստան էլ պետք է այդպեսի որենք ուրինա, ով երկրի պետությ 
Հետիքին ասատերյան, իսկ ինչպես կարող ենց պյուրքից մեզ դիտողները կապվել ձեզ էդ, եթե ծանկություն կունենան, որոշակի ձևով ոգնել այս նախաձևնությությությությությությությությությությությությու իմ սիրելի ժողովրդին, ամպայման տեղակ պահեն, ոտև հետաքրքովրողների մեծ բանակ կաբորող, բոլ լորը ուզում են իմ անան, որ տիգրան մեծ է ինչ ընթացքի մեջ է, իդեպ ասեմ է ժողորդին ուրախասնեմ, նաև մեկ ուրիշ բանով, որ արդե եկել ասեմ, որ մեր ազգային ոպերայի բալետի պետական ակացիմյակ անթատրունը, երեկ տարյու առաջ բեմադրված տիգրան մեծ ոպերան, բերելու հույս ունեմ, որ հերոսի ժամանակներն էլ կվերադարնան, դա նրա ոգին է, նրա ոգին, եթե եկավ Հայաստան, մենք հաղթանակների ընթացք ունենք, որ պետք է այդ հաղթանակները մերը լինեն։ Հատիկին ասատրյան մենք խոսում ենք պատմության մասին, խոսում ենք տիգրան մեծի մասին, որ պետք է այդ պիս վիլմ լինի, այս պահին երբ այդ ամենի մասին մենք խոսում ենք, որ ազգը պետք է ապրի, գիշերը կարծում եմ դուք էլ հետևեցի կամբողջ համացանցում երեկ վա այդ կնչական կոմիտեի հրապարակումից հետո ամուսարի հանքավայրի փորձակնության վերջնական եզրակացյան հայտարարումից հետո իրավիճակը բավականին լարված է Եուրականչուր տարածք, որ տրվում է, որև է էթնիկ հմպի, այդ տարածքում կան այն հնարավորությունները, ապրելու հնարավորությունը, որը այդ էթնոսին պահելու է այդ տարածքի վրա, պահելու է դարեր, տանելու է հավերջություն այն ոգտակար բնակար հարստությունները, որոնք հողը թակցրել է իր ծոցում, որպիսի սերունդները, ոչ տետ տվիալ ժամնակի աշրջանի ապրող սերունդը ամբողջը կլանի, այսենց գիշատի չի նման, վերացի ավերի այդ ամենիչը � պայքար եղավ թեղութը դատարացրեցին, բայց թեղութը արդեն ավերված վիճակում է հիմա այնտեղ հսկայական տարասներ բուսականություն չկա։ Այս ամուսարի հետ կապված ինքս առաջի անգամ եմ գրել այդ մասին։ Այո տարիներ առաջ, եվ որ նոր ամուսարը բերել էին այցելության, ես ասացի, որ դանքվում է ջերմուկի ողջ տարածքը, որով հետև այնտեղ ամուսարի հետ կապված էդ պոչ ամբարները, որ կարոցել են, դրանք իրենց մեջ պարունակում են նույնպես իր մեջ ջրի հետ կունի, իսկ ջրերը հոսում են, իսկ ջրերը շրջանարության մեջ են ողջ մոլորակով մեկ, ոչ թե մի այն Հայաստանի տարասկում, իսկ Հայաստանի տարասկում առավել եվս, նրանք հոսելու են, ներքև խար� որպիսին նրանք աշխատանքի անսնեն իրենց իսկ հանքավայրերում, ինչու, որտև աշխատանքի անսնելով այդ հանքավայրերում, նրանք ոչ մեն են սեպական հողի նկատմամբ կունեն այն ծավ ու ապսոսանք, այնպես մի այլ բան է զենքով սպանել, մի այդ բան է, եվ որ տանքվում է տվյալ բնակվայրում ապրողների առողջությունը, առանցայն էլ Հայաստանը այս կաղսկեղից աչկ չի բացում, եվ դա ինչի հետևանք է, դա հետևանք է մեր � 
ես չգիտեմ երբ որ ասում ենք հայ դա նշանակում է որ դարերի ընթացքում մեզ այսպես պակասացրել են էլ եմ կրկնում պատահաբար չեմ անցել տիգրան մեծին այդ հսկայական տարածները ինչպես դարձա մի բուր հիմա այդ մի բուրը որը մի կերպ կարողացանք պայքարել այդ մի բուրի վրա ապրող մեր քաղաքացուն ինչու չենք ուզում պայքարել ինչ պարտադիր է որ ամուսարը սկսեն փորփրելու քանդել մենք ոչ քո տարածներ այլ տեղերել ունենք անելուց էլ պետք է այնպես զգուշորեն տեխնիկա օկտագորձեն բնությանը չկպնեն բերեն նոր տեխնիկա զարգացնեն որովհետեւ այդ ոչամբարների թույնը չհոսի թող չխափեն ոչ մեկի վայքից ինձ զանգարել էր իմտերի մենկերներից մեկը ասաց որ տարածքներ կան իրենց մոտ որոնք կարմիր գույն ունեն հողը այդ հողը բարված է այդտեղ ոչինչ չի աճում ասաց որ այդ ամբողջը ամուսարի հետքերն է այդտեղի ցեկող ջրերը արդեն ագից ընդերքից բանեն փչացրել են ամբողջ բնություն այնտեղ չի կարելի պետք է զգուշ լինի մեր ժողովուրդը ժողովուրդը ճիշտ է անում որ վեր է կենում ես համաձայն եմ կողմ եմ ժողովուրդը հետ ես էլ իրենց կողքին եմ այո պետք է պայքարենք որպեսի ամուսարը պետք է սարմնա ամուսարը արդեն փորփրել են վերքի նման բաց հնարել է ծարը այդ տարածները ընդհանրակը հիմա պետք է հսկայական միջոցներ ծախսեն ներդնեն որպեսի այնտեղ այդ ոչ անբարները դրանք արդեն վերացնեն այնպես անեն որ չգնա ընդերքը եւ վերականգնեն այդ սարի բնակլիմայական պայմանները չի ոչ մի լեռ հայաստանի տարածքում հենց այնպես չի գույատվել այդ ամուսարը այդ լեռները որ այդպես դարձնում են կիսահարթություն փորփրված վերքոտված ավերված այ ատեղից եւ փոթորի կբարսնա եւ ամեն ինչ կլնի եւ դրա հատակում ստրոտում ապրող հարթավայրում ապրող բնակիչների պաշտպանվածությունը կթուլանա չի կարելի ջերմուկը մի հանքավայրն է հայաստանի որով է պարտանում ենք որտեղ մարդիկ գնում են որը ժողովրդի կիսատ պրատ առողջությունը մի կերպ կարողանումներոց է որ այդպես ասեցի այո բայց տարողջ մեր ժողովրդը գոնեն դեռ գնում են մի փոքր հանգստանում այդ մի տարածքի վրա էլ աչք ունեցան օտարները չի կարելի դեքին ասատերյան 3 ակտիվիստներից մեկը մի էսպիսի ֆեյսբուքյան գրառում էր կատարել որ հայ ազգը իր թաս իր թասի բծուց կտա ամուսարի հարցում այնպես որ հետևենք զարգացումներին ամուսարի հետ կապված իսկ հարգելի հերստադիտողներ մեր հարցազրույցը կշարունակի են կարճատև գովազդային դաթարից հետո հետևեք խնդրեմ Արգելի հերոստադիտողներ նոյան տապանը կրկին եթերում ենք եւ մենք հեռախոսա զանգ ունենք լսենք լսում ենք դուք եթերում եք լսում ենք ձեզ շատ վեպ է շատ է այդ չեմ անում այդ պատկառելի կինը որ կա շատ ճիշտ բաներ ասում լսում ենք ձեզ ա օկե խնդրում եմ իր ասածը 7 իրականացրեք իկատար ասեք եթե դուք հերոստատեսություն ունեք եւ դուք եթերեք տրամադրում պատկառելի մարդկանց ուրեմն դուք իրանց պլիս խնդրում եմ հնարավորինս աջակցեք այո միշտ որ տեղ որպեսի նման ազնավորությունները որտեղ ինքը շատ ճիշտ բաներ է խոսում այդ պատկառելի կինը շատ լավ բաներ է խոսում ու ճիշտ բաներ է խոսում որովհետև դրանց է իր ու կախված մեր տիգրան մեծի սիստեմի ամեն ինչը եթե մենք հետ նայենք ու մեր պատմությունը հաշվի առնենք ուրեմն մենք պետք է շնորհակալենք շատ բարի շնորհակալ ենք զանգի համար արդեն կտրտում եք արդես թե հնարավոր չի լինում ես շնորհակալ եմ հարցի համար այո եւ դուք միշտ ընդհարաչել եք ցանկացած հարցի շուրս այնպես որ շնորհակալ եմ նաեւ այո մեր հնարավորությունների շրջանը հերոստադիտողին այո դեքին ասատերյան մենք մի զանգ էլ ունենք փորձենք այս զանգ ընդունել այո լսում ենք դուք եթերում եք ես ողջունում եմ ձեր ուրին շատ մեծ գնահատական եմ տալի իրան շատ մեծ եւ ցանկանում եմ որ իրան նպատակի կատարանի ասված եւ եթե հնարավորություն կա իմ հերախոսի ստիլ տվեք իրան ես մի քանի բաներ էլ գուզեմ առանց իր այդ խոսակ ու երկրորդ դեր ասեմ եթե այդ ֆիլմը եթե էկրաններ բարձրանա շիրազը գերեզմանից կզարտնի հանդրանի փաշան էլ կզարտի գերեզմանից նշան էլ կզարտի գերեզմանից եւ այդ կնոջ երազանքը իկատար կլի 
Հայրսնորակալ <gülüyor> Եվ ամուսար կառուցել եւ այդը ամուսար ոչ ինչ հասնել եւ թեղուտ ավերել եւ էս ազգի սերունտը ապակասերունտը գենը սկսում է մարել էս էս ազգի մասին պետքա իսկապես հոգացավություն ունենալ ես հույս ունեմ որ լավ կլինի հույս ունեմ որ հայ ժողովրդի ապական պայծառ է լինելու այս դարը ասում են ջրհոսի դարը չգիտեմ ջրհոսը հայերի համար բարեբեր է որով հետե ի վերջո ծովի դարը երկու բուր ջուր խմեց եւ ծնվեց ինձ անասան ու բարդասարը ուրեմն եկեք հույս ունենանք որ տիեզերական աճակցությունը մեր ազգի հետ է Տեկին Ասատերյան եւս մեկ անգամ մեր հերոստադի տողներին հիշեցնենք որ նրանք ովքեր կցան կանան համագործակցել կամ աջակցել այս պրոյեկտին կարող են կապվել ձեզ հետ ձեր Facebook-յան Age-ով դուք բավականի շատ ակտիվ եք Ինպես որ հնարավորություն տանք նաև սփուրկին ձեզ օգնելու ես կընդունեմ նաև մեր վերջին զանգը որից հետո արդեն մեր հաղորդը արդեն նաև սփուրկի հարազատների լսում ենք ձեզ դուք եթերում եք ես կխնդրեմ շատ կարճ որտեւ հաղորդումը մեր ավարտում է բարև բարև ձեզ ողջունում եմ ձեզ հյուրին եւ շատ շատ ոգևորիչ գործ է արել եւ մտածում եմ որ Մոսկվայում ունենք մարտիկ, հայ մարտիկ, որոնք զբաղվում են կինոմատոգրաֆիայի գործերով, ինչու՞ չէ դիմել նրանց, որպիսի օգնություն տան Դիշդիշյան Ռուբեն։ Եղավ շատ շնորհակալ ենք խորհրդի համար։ Արդեն դիմել ենք նամակով։ Արդեն դիմել ենք նամակներ։ Այսինքն մի քանի հոգու արդեն նամակներ են դիմել ենք այնպես որ մի քանի հոգի սպասում են պատասխանի։ Եվ Տիկեն Ռուզան վերջի մենք զանգեր ունենք բայց ցավոք չեմ կարող ընդունել որտեւ հաղորդումը մոտենում է ավարտին ազգային արժեքների մասին խոսելուց դուք միշտ խոսում եք որ պետք է զգուշ լինել հատկապես ազգը լեզուն եւ տարածքները դա որևէ անհատի սեփականությունը չէ ինչ ունեք այս մասին ասելու եւ ամփոփենք մեր հաղորդումը գիտեք անունը չշշտեմ վերջերս մի խիստ ճանաչված անսնավորություն հայտարարության փանդես էր եկել որ հայերենը աղքատ լեզու է աշխարհում հայերենը իր տեսակը չունի հայերենը բուն լեզու է նույնիսկ շատերը կարող են հիմա առարկել զարմանալ որ ես կարող եմ այդ նախադասությունը արտահայտել հայերենը աստծո լեզուն է եղել ինչպես կարող է առաջին թարգմանված գիրքը դա աստվածա շունչն է եղել հայերենը որը զարմանք է առաջացրել ամբողջ աշխարհում հայերենի ոմանուշներ ու հականիշները այնքան շատ են եւ այնքան առատ որ չես կարող հասնել կարդալ ասել որ հայերն աղքատ լեզու է չի կալի ինչ ասելիքս ինչ է այո չի կարելի ազգային այն խոշորագույն արշեկները որոնք համահայկական են համազգային են դրանք դառնան առանցին աթնատների խոսակցության թեմա մանավանդ որ նա խորապես գաղափար չունի ցանկացած երևույթին բան լեզուն ոգի է ազգը մարմին եթե լեզուն փչեց այդ մարմինը գոյություն չի ունենա դրա համար նրանք այսօր որոնք անգլերեն են ֆրանսերեն են գերմաներեն են եւ այլ լեզուների են դիմում ճիշտ են անում լավ են անում այս լեզուները սովորեք հանուն հայ հայի հանուն հայկականության բերեքներ դրեք ձեր հայրենիքի համար երկրորդը լեզուն տարածքները ազգը չի կարելի շահարկել ոչ մի ձևով դրանք բարձրագույն ազգային արշեկները Տեկեն Ռուզան շնորհակալություն եմ հայտնում մեր մոտ հյուրն կալելու համար այսօր այսքանով ավարտում ենք Հարգելիայի հարուստադիտողներ շնորհակալություն մեզ դիտելու համար